हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई YouTube चैनल उबराय की राय आज इस वीडियो में बात करेंगे एल के एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर के बारे में पहले बात करेंगे राइडर क्या होता है उसके बाद बात करेंगे एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर का एक्सीडेंटल डेथ के केस में क्या बेनिफिट है और एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी के केस में क्या बेनिफिट है तो इस राइडर की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें सबसे पहले बात करते हैं राइडर क्या होता है राइडर बेसिक पॉलिसी के अलावा एक्स्ट्रा बेनिफिट है जिसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होता है एल का एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी भी एक राइडर है इसके लिए बीमा धारक को कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होता है अब बात करते हैं ये राइडर बीमा धारक कब कब ले सकता है जब बीमा धारक बेसिक पॉलिसी स्टार्ट करता है तब ये राइडर ले सकता है दूसरा अगर बीमा धारक ने बेसिक पॉलिसी लेते टाइम इस राइडर को नहीं लिया तो पॉलिसी पीरियड के बीच में कभी भी ये राइडर ले सकता है इस राइडर को लेने के लिए एक कंडीशन ये है कि पांच साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म बाकी हो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं मान लेते हैं बीमा धारक ने एक पॉलिसी ली है जिसका पॉलिसी पीरियड 30 साल का है और प्रीमियम पेमेंट टर्म 25 साल का है और इस पॉलिसी को लेते टाइम बीमा धारक ने एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी बेनिफिट को नहीं लिया था इस केस में पॉलिसी के 5 साल बाकी तक यह राइडर लिया जा सकता है मतलब बीमा धारक पॉलिसी स्टार्ट होने के 20 साल तक यह राइडर ले सकता है अब देखते हैं इस राइडर को लेने के कौन कौन से बेनिफिट है पहले देखते हैं डेथ बेनिफिट अगर बीमा धारक की एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो एक्सीडेंटल डेथ का जो सम इंश्योर होगा वो पे होगा और ये पॉलिसी के बेनिफिट से अलग होगा दूसरा है डिसेबिलिटी बेनिफिट अगर बीमा धारक की एक्सीडेंट की वजह से डिसेबिलिटी हो जाए तो इस राइडर से मंथली पेमेंट स्टार्ट हो जाती है इसमें डिसेबिलिटी की एक कंडीशन ये है कि एक्सीडेंट होने के एक दिन के अंदर डिसेबिलिटी आई हो इस राइडर का सम इंश्योर 10 साल के मंथली इंस्टॉलमेंट में डिवाइड होता है और बीमा धारक को मंथली पेमेंट मिलने लगती है इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं अगर बीमा धारक ने 12 लाख के डिसेबिलिटी राइडर के सम इंश्योर के साथ पॉलिसी ली है तो डिसेबिलिटी होने पर सम इंश्योर 10 साल के मंथली इंस्टॉलमेंट में डिवाइड हो जाएगा और दस अगले दस साल तक एल मंथली पे करेगी इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि बचे हुए प्रीमियम के लिए आगे प्रीमियम नहीं देना पड़ता और इसके साथ में एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर के सम इंश्योर के बराबर बेसिक पॉलिसी के सम इंश्योर पर प्रीमियम को नहीं भरना पड़ता इसे एक एग्जांपल से समझते हैं मान लेते हैं बीमा धारक ने दो पॉलिसी ली है पॉलिसी वन और पॉलिसी टू पहली पॉलिसी का बेस सम इंश्योर बारह लाख है और दूसरी पॉलिसी का सम इंश्योर बीस लाख है पॉलिसी के साथ एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी राइडर लिए हुए हैं जिनका सम इंश्योर 12 लाख है अगर पॉलिसी के 6 साल में बीमा धारक को एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है इस केस में एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी का सम इंश्योर 12 लाख हो तो दोनों पॉलिसी के अंदर बीमा धारक को दस हजार रूपए अगले दस सालों तक एल पे करेगी और बीमा धारक को पहली पॉलिसी में कोई प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बेसिक पॉलिसी का सम इंश्योर 12 लाख है और एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर का सम इंश्योर भी 12 लाख है मतलब बिना प्रीमियम दिए इस पॉलिसी की कवरेज चालू रहेगी दूसरी पॉलिसी जिसका सम इंश्योर 20 लाख है 12 लाख के सम इंश्योर का प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं है धारक को आठ लाख के सम इंश्योर पर प्रीमियम देना होगा मतलब आठ लाख के प्रीमियम के सम इंश्योर भरने पर पॉलिसी की कवरेज चलती रहेगी इस राइडर का कोई मेच्योरिटी बेनिफिट नहीं है ड्यूरेशन ऑफ कवर इस राइडर का बेनिफिट बीमा धारक को उसके 70 साल पूरे होने तक या पॉलिसी पीरियड खत्म होने तक जो पहले हुआ हो वहां तक मिलेगा मिलेगा अगर बीमा धारक की बेसिक पॉलिसी उसके 100 साल पूरे होने तक भी रिस्क को कवर करती है तो भी इस राइडर का बेनिफिट बीमा धारक को उसके सत्तर साल पूरे होने तक ही मिलेगा तो ये थी पूरी जानकारी इस राइडर के बारे में अगर इस राइडर से रिलेटेड आपके कोई सवाल सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें